Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin Amma ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Aziz wa qadrdan brodarlar Ota onaga yaxshilik qilish, ularning haq huquqlariga rioyali bo'lish, farzand vazifalaridan ekanligi to'g'risida turkum darslarimizni qilib borayotgan edik. Ba'zi sabablar bilan biroz to'xtalish bo'lgan edi. Bugun insha Alloh Rabbul Alamin mana shu suhbat bilan bugungi uchrashuvimizni boshlaymiz. Ba'zi hadislarni o'rganib chiqamiz navbatdagi kitobda kelayotgan hadislarni. بسم الله الرحمن الرحيم قاتل أحد والديه أشد الناس عذابا وعن ابن عباس رضي الله تعالى أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي أو قتل أحد والديه والمصورون وعالم لم ينتفع بعلمه خب موزونين انوان سهر لو خاسه اتا آنسه دن برنه اولدرگن باله قیامت کنه ده این آغر جزاگه حقلی بولد ابن عباس رضي الله تعالى انهما دن روايت قلنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ايت دلال كي Qiyamət künü də azabı ən şiddətli, ən ağır azab ki uçurəydigən insan, Peyğəmbərini öldürgən insan. Ya ki, Peyğəmbər onu öldürgən insan, Ya ki, iki ata anasıdan, yəni ata anasıdan birini öldürgən insan, Ya ki, surətkəş və ilmədən fayda edilmək. kelmeydigen ya ki illem yüntefa' bulsa ilmeden faydalı alın meydigen alın dediler bu hadisi şerifini ad-durrul mensurda imam bey hakiden rivayet kılın geneken müşkatil mesabihde babu tasavir anil bey hakiki fi şu'abde kel geneken yani tasvir suretler babu da müşkatil mesabihde kegen bey hakiki şu'abul imanda zikir kegen hadisi şerifteki mavzu birinci orunda Qiyamət künü də ən ağır, ən əşəddi azab bilən azablanədigən kişilər haqqıda gəb gətəyibdə. Bunlarının birinci, nəvbətdəki birinci də, yəni səfnin başı də, Peyğəmbərini öldürgən bədbəxt durədə. Qiyamət künü də azab, ən ağır surətdə berilədigən insan, Peyğəmbərini öldürgən insan. Peyğəmbərini öldürgən adəmdən kürə bədbəxt adəm bolışı mümkünməz. Nəmə üçün? Çünki, Peyğəmbər aleyhimu salatu və salamlardan kürə mihriban insan buluşu mümkünməz. Peyğəmbərini kimdə kim qatıl qılsə, onun qəplərəyə qarşı yürüb, onun mihribançiləgi, rəhməti, ümmətki bulgən, yəni mülayimləgi, rəufləgi nə ziddəgə, onun qarşı qılıç qotərsə və hətta öldürsə, qiyamətdə ən ağır azabını o alət. İkincisi, Ya ki, nəbi onu öldürgən. O zə adətdə peyğəmbərlər adam öldürməkdir. Peyğəmbərlər öldürədigən dərəcədə əməl qılgən adam, o addi adam bu məkdir. İslam tarixi də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləminin qulləri bilən öldürülgən adam, yəqanı bir dana adam var. Bu, qiyamətdə ən ağır əzab bilən əzablanədigən adam, onun atı Ubey ibn Xələf. Ümeyyə ibn Xələfini işitkənmiz. Ümeyyə ibn Xələf, İslam bu Umayyə ibn Xələf, Ubey ibn Xələfini ukəsə. Ubey ibn Xələfini Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Uhud qəzatı da, cəngi da öldürgərlər. Qan dəyə qılıb, aldılardəki Səhət ibn Əbu Vəqqasını kəmanlərdən bittəsini o gərlərdə bir gündə gərlər. Şündə at gərlər. At gərlərə də boynunu bir cəyini tili bütüb gətədə. Şü uruş tügəgəndən ki, inəm hələki dadləb, pitirləb, pitirçitir qılıb, rəsə azabdan titirəydi. Şunu adamlar eytədi. Sənə cəyib adam əkən sən ki, qəncə-qəncə cənglərdə cərahat əkən sən, boynində az gənə nərsə tilib keçsə, 
Şunga shuncha pitirlaysanmi desa, men totayotgan azobni butun dunyoga tarqatsa, butun dunyo pitirchilab qoladi. Shu darajada azoblanayapman degan o'lgan. O'sha tirnash bilan o'lgan. Payg'ambardek zotni qo'lida o'lgan odam qiyomatda eng og'ir azob bilan azoblanadi. Nima uchun? Chunki ummatga yaxshilik, ilinishlik borasida payg'ambarlarning oldiga tushadigan hech kim yo'q. Payg'ambarlar, modomiki ularning da'vatlari, insonlarga qaratilgan buyruqlari, ta'limotlari agar amal qilinsa, insonni ikki dunyoda saodatga eltadi. Endi shu payg'ambarni aytganini qilmasdan, ustiga ustak payg'ambarga qarshi yurib, unga eng og'ir azobni berib, hatto uning qo'lidan qatil bo'lgan odam qiyomatda eng og'ir azob bilan azoblanadi deyaptilar. Yoki dedilar, ikki ota-onasi, ya'ni ota-onasidan birini o'ldirgan bola. Ota-onasini o'ldirishlik, payg'ambarni o'ldirishlik, payg'ambar uni o'ldirgan odam bilan tenglashtirilyapti hadisi sharifda. Ota-onaning sha'ni, ota-onaning haq-huquqlari shu darajadagi, otasini o'ldirgan, onasini o'ldirgan odam qiyomat kunida juda og'ir, barcha jahannamiylar ichida eng og'ir azob bilan azoblanadi. Alloh asrasin. Bugun mana shu ta'limotlardan uzoqlashgan jamiyatlarda ota-onasini o'ldirishlik avj olyapti. Biz u yoqda bu yerda ko'rib ham qolyapmiz, eshitib qolyapmiz. Ota-onasini o'ldirish nimadan bo'ladi? Ota-onaning hurmatini bilmaslikdan bo'ladi. Ota-onaga nisbatan qadr qiymatni yo'qotganlikdan bo'ladi. Ota-onaning haq-huquqlarini o'rganmaslikdan bo'ladi. Bu nima bilan boshlanadi? Gap qaytarishdan, ta'limotlariga amal qilmaslikdan, payg'ambarni tanimaslikdan, Allohni bilmaslikdan bo'ladi. Ota-onaga ba'zi bolalar ozgina 3-4 so'm pul topadi-da, ota-onasiga keyin kekka ishi boshlaydi. Mana shundan boshlanadi. Bizni suhbatimizni eshitib turgan aka-ukalar, opa-singillar, ota-onangiz tirik bo'lsa, jannatingiz tirik degani. G'animat biling. G'animat biling. Ota-onani xizmatini qilib, jannatni naqd qilib olish imkoniyatingiz bor. Endi ota-onaga gap qaytarsa, ota-onani aytganini qilmasa, uni jerkisa, ursa, turtsa, na'udhu billah, Alloh asrasin agar o'ldirsa, qiyomat kunida eng og'ir azob bilan azoblanishligidan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ogohlantiribdilar. Keyingisi musavvirlar. Musavvir bu suratkashlar, ya'ni odamning rasmini chizadigan, jonzotlarning rasmini chizadigan odamlar haqida ham payg'ambar alayhi salatu vassalom mana shunday ogohlantirishlarni qilganlar. Chunki rasm chizishlikni orqasidan shirkka yo'l ochirishligi qadimlik tarixda inson zotining orasida shirk amali tarqalishligining asosiy unsuri musavvirlik bo'lgan. Oldin suratlarni chizishlikni shayton vasvasa qilgan Nuh alayhi salatu vassalomning davrlarida ozgina inson kemaga chiqib, qolganlar halok bo'lgan. Keyin kemadan tushganlaridan keyin shu kemaga chiqqanlar dunyodan o'tib ketsa, shayton ularning avlodlariga ota-bobolaringlarni suratlarini chizib qo'yinglar, yaxshi insonlar edi degan vasvasasini qilgan. Buni odamlar amalga oshirgandan keyin, keyingi avlodga bular o'sha rasmlarga sajda qilardi degan keyingi avlod but yasab ibodat qilishni boshlagan. O'sha butlar, o'sha suva har xil nom bilan nomlanadigan Hubal ismli butlarning asl tagi Nuh alayhi salatu vassalomga ergashgan jamoaning nomi bilan nomlangan. Shuning uchun payg'ambar alayhi salatu vassalom mana shu ishdan ham ogohlantirganlar. Bu joyda endi foto bugungi kunda aks ni suratga olish masalasini ham odamlar ko'taryapti. Bu masala musavvirlikka kirmaydi. Buni o'zi alohida fiqh bor. Keyingisi o'zi olim ilmidan manfaat kemaydigan odam. U qanday odam? Olim haqni ko'rsa gapirmaydi. Ya'ni haqni haq o'rinda gapirmaydi. Mana shu gap to'g'ri. Har doim haqni gapiro urishlik to'g'ri emas o'zi aslida. Har doim haqni o'rnida gapirishlik to'g'ri. Va ilmidan manfaat kemaydigan odam ilmni ixlos bilan olmaydigan odam ma'nosida. Ya'ni odamlar uchun ilm o'qigan, meni olim desillar uchun ilm o'qigan va buni dunyoda ham, oxiratda ham unga ilmidan foyda bo'lmaydi. Mana bu jamoalar ichida bizning mavzuimizga aloqador bo'lgan ota-onaga, ya'ni qurol ko'targan uni o'ldirgan bola qiyomat kunida eng og'ir azob bilan azoblanar ekan. Ta'jilu uqubatil aqi qabla al-mawt. Keyingi mavzu ota-onaga oq bo'lgan odamning dunyoni o'zida yo'q, 
ölüm kelimesinden aldın azabı tezleştirilişliği hak eder. Ve an Ebi Bekir'e radıyallahu ta'ala anhu kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu zunubi yagfirullahu minha ma şâ'a illa uququl valideyn. Fe innehu yu'accelu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Ravahu al-bayhaqiyyu fi şu'ab al-iman ve keza fi al-mişkat. Ebu Bekir'e radıyallahu anhu'dan rivayet kılın adı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar ki Allah subhanahu ve ta'ala berçe günahlarını berçe günahlarını haklasa keçir valat. Berçe günahlarını haklasa keçir valat. Fakat ota anası ge ak bulgenin günahını keçirmeydi. Hatta ota anası ge ak bulgenin günahı kıyamette keçirilmeydi. Ve hayatı dünyanın özü de onun cevabı tezleştirildi. Ota anası ge ak bulgen balanın dünyada saada topgeni mümkünmez. Yok, görmeyiz. Ota ana insanını ya cenneti ya cehennemi. Ota ana ge hizmet kılıp kalgen adam cennetini nakt kılıp aladı. İnşallah iman bilen, Allah keşir kiltirmeyi ötgen bulsa, ota ana ge hizmetini, mükafatını dünyada hem ahiratta hem aladı. Eğer farazan imansız bulsa, müşrik bulsa, ota ana ge yakşilik kılgen adam ge dünyada hem neymet berile uğradı. Ahiratta yok onge. Ata anage yakşilikini ben şu kadar kadar belent. Şimdi ata anage ak bulgen balanın azabı dünyanı özü de tezleştirildi. Ahiratta nakhtu. Şu cayda ahli sunna vel cemaanin bir itikadını Allah'a da takitleşimiz gerek. Ata anage ak bulgen adam eğer Allah ki şirk kiltirmegen bulsa elbette cehennem götüşlüge var. Lekin şirk kiltirme geldiği için, kalbede imanı barlığı için zerre kadar iman cehennemde azaplanırken de çıkardı. Lekin meyle az gene azaplansak azaplanırmız deyiş, o da hatarlı inerse buradırlar. Çünkü cehennem güçken de çıkış meselesi insanın ihtiyarı da bu meydi. Allah da Allah cehennemde yüzünü kursatmasın. Kur'an-ı Kerim'de ve ma minkum illa variduha deydi Allah da Allah. Sizlerden hiç kim yok illa hemme cehennemde bir varut böyle de çüşedi. Hemme cehennem güçlülüğü var. Lekin Allah rahim kıyallar ottan çıkıp gider. O cehennemli azabını tatmaydı diyeceğiler kandayı böyle de deyse onlar o şey sırat köprüge cehennem üstüge kurulgen. O şey sırattan ötüyetken adam huddu cehennem cehennemi içiden ötüyetken de gap. Bazılar yaşın tezliği de ötedi, bazılar yugurup ötedi, bazılar yurup, bazılar emekle, bazılar çöp getirdi. O şey ötüşlük var diyen mananı bildirdi. Allah subhanahu ve ta'ala barçalarımızın cehennemden uzu muhafaza kılsın. Muallif rahimahullah ayeti yaptılar ki فَعُلِمَ أَنَّ عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَقَطِيْعَةَ الرَّحْبِ مِنْ أَسْبَابِ نُزُولُ الْبَلَاءِ وَالْعُقُوبَةِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَوْتِ Bana şu hadisten bilin edin ki ota anagi ak boruş karındaş uruğlardan alakanı uzuş Hayatı dünyada hali ölüm kelimesinden aldın dünyanın özü de yok <coughs> Ukubetlerge, balalarge, rubaru, buluşlikini sebeplerden kısaplanadı Ve innena necidu kathiran minel nasi yeşkuna minel belaya vel mihan vel masaib vel fitan Ve la yetubuna min qati'atil rahmi ve uququl valideyn Biz uzu hayatta hem kuremiz Köp adamlar bala, başlarına gelen musibet, fitne, fasat, her işlerden şikayet kılışadı Lekin özlerine yakışılıp kulak salsanız ya ata anasını narazı kıyken ya ki karındaş uruğçilerden alakanı üzgen boladı. Karındaş uruğlardan alakanı üzmesten turu başınızda gelgen belanı şikayet kılışlıgıyız. Doğru mez. O beladan kutuluşlıkını yegane yolu ata anaya yakışılık kılış ve karındaş uruğlar bilen alakanı müstahkemleş hesaplanadı. La yadukhulul cennete aqqun li valideyhi. Ota anası ge ak bulgen bole cennetke kirmeydi. Ve an Abdillah ibn Amr radıyallahu ta'ala anhuma kala kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yadukhulul cennete mennan ve la aad ve la mudminu khamrin ravahu nesai ve darimi keza fil mişkat. Abdullah ibn Amr radıyallahu ta'ala anhumadan rivayet kılın adı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyttiler. Cennetke minnetçi kirmeydi. Cennetke ata anasıge ak bulgen bole kirmeydi. Cennetke daimi maskılı uçun nerseler istimal kılıp yürgen adam kirmeydi dediler. 
Bunu İmam Nesai ve Darimiler rivayet kılışken ve Mişkat'ta hem kegeneken. Bu hadisi şerifte birinci cennetke kirmey digerlerden ruhatı da kim turuptu? Mennen, minnetçi. Minnet braderler ota yani paskeş tabiyet. Bir kişiye yakışılık kılıyetken adam, İslam talimatı, İslam terbiyesi de kılıyetken yakışılık ingizini Allah razılığı için kılıçlık talep kılınadı. Eğer yakışılık ingizini Allah razılığı için kılmasanız kımen değil adı. Demek ki çünkü minnet kıp koysanız, kıyan yakışılık ingizde dünya matalarını koklayıp, o matalarına eriş almayan ingizden keyin kıyan yakışılık ingizini minnet kılsanız, Hadis şerifke kore cennetini kormeysiz, kiralmeysiz. Cehennemge kere deyipler Peygamber aleyhissalatu vassalam. Cennetke kirmeydi deyipler. Minnetçi kim? Minnetçi sizge bir peytler bir yakışılık kıp koygen. Endi sizin halatinizge kore siz o adam koklagen gapını gapırı bermegen ingiz uçun endi sizge o şey eski minnetini kılad. Sen yakışılık kımegen idi aldın kımegin. Şuna kadar minnet kılarken sen. Minnet kılınsa Yakşilik kurgan adam o şey yakşilikini mükafatıdan kura kuprak izze buladı. Şunu için buralarlar minnet kılın edigen işini kımaslık gerek. Kıldığınız mi minnet kımaslık gerek. Adette buralarlar adette. Allah subhanahu wa ta'ala emeller halis ya ki halis maslikini insanlar başıda imtihan kılış için yakşilik kılgen adamdan yakşilik kaytarmaya koyadı. İmtihan bu. Bu imtihan İnsange uşa kılgen yakşiligini minnet kıladı mı yok mu? Şunu imtihanı uçun beriladı. Belki yomalligem kaytıp kalışı mümkün sizge. Şunu uçun yakşiligini Allah uçun kılgen adam kıynelmeydi. Hayatınızda kub. Siz, sizden bir narsa iltimas kıladı bir günü siz koklagen gapını gapırtırış koklaydı. Ozu koklagenini gapırmasanız yakşilik kımasanız. Sen deydi birinci kegeniğinde kanak adam edinge özü deydi. Senge onda kılıp yubargen erdik, munda kılıp yubargen erdik, minnet kılıp uğradı. Yakışı bas bu. Cennetke kirmeyi deydi yaptılar. İkincisi, ota anaya ak bölgen farzdan ham cennetke kirmeyi deydi. Ak ne? Biz ayet yapmış. Ak degeni, yani akkun özü üzülüş. Akika deyimiz, kesişke ayetledi. Koyunu soyamız ki o. Balanın saçına alınadı, şu akika şu. Kesişlik manası var. Ata anaya ak buluş, ata ana bilen alakanı üzüş degeni. Ortadaki mehur muhabbet rıştalarını üzüp teşleş degeni. Bunda bu da cennetke kirmeydi. Üçüncüsü, daimi maskulu için narsalar istimal kıyan adam cennetke kirmeydi. Bu hadiste hem o şey yukarıda etkenimizdik. Cennetke kirmezden cehennemge kiradı. Eğer imanı kalgen bulsa ki in cehennemden cezasını olgen deyin ki cennetke kiradı deyip çüntüradı. Ulam oğlara biz. Şu orunda Mudminul Khumr haqıda Peygamber aleyhissalatu vassalamının başka bir kanca hadisleri var. İmam Müslim'de kılıngan rivayette Peygamber aleyhissalatu vassalam ettiler ki Kullu muskir haramun ve man şaribe muskiren seqahu Allahu min qinatil khabal Kalu ya Resulallah ma qinatul khabal Kala usarata ahli nar Ravahu muslim İmam Müslim rivayet kılıngan hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki her bir masklu uçu narsa haramdır. Kim masklu uçu narsa istimal kılsa Allah onu cehennemde tiynatul khabal bilen soğaradı. Tiynatul khabalini onge içiradı dediler. Sahabeler ya Allah'ın Resulü tiynatul khabal neme değişti. Peygamber aleyhisselam cehennem ahliden okup çıkayetken yerin dediler. Naudu billah Allah subhanahu wa ta'ala bunday ağır azaptan Barçalarımızı, yakınlarımız bilen birge uzu asrasın. Muradarlar bugünkü ta ona yakışılık kılış mavzusu dege sohbetimizi şu cayda yakınlayımız. Ki yenge sohbetlerde elbette inşallah bu sohbetini devam ettiremiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestagfiruk. Ve netubu ileyk. Ve ahiru da'vana anilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum. ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي